നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഞാന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എന്റെ ഒരു പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ആ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഈ ചാനലില് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയില് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തെരുവ് വിളക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു അപകടം നടന്നു അതിന് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ വിഷയം വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പലതരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സാധാരണ വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് തോട്ടിയിൽ നിന്ന് തോട്ടി ചക്ക മാങ്ങ ചക്ക പറിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു അപകടമാണ് പിന്നെ ഇയർത്ത് കമ്പികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് ഒരു വ്യക്തിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒന്നര വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെയാണ് ഇങ്ങനൊരു അപകടം അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ വിഷയം വളരെ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം കാരണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് തെരുവ് വിളക്കുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ശരിക്കും തെരുവ് വിളക്കുകൾ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന കാര്യമാണ് കെ എസ് ഇ ബിക്കാർ ശരിക്കും കെ എസ് ഇ ബിക്കാരല്ല കെ എസ് ഇ ബിയിലെ സ്റ്റാഫ് അല്ല ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും കെ എസ് ഇ ബി സ്റ്റാഫ് അല്ല അപകടം നടക്കുന്ന മിക്ക കേസുകളിലും വെറും ഒരു സാധാരണക്കാർ വൈദ്യുതി എന്താണെന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അല്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ബാലപാഠം പോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു പാവം ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കും ആ അപകടത്തിന് ഇരയായിട്ട് മാറുന്നത് പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഇപ്പൊ നടന്ന അപകടവും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് കടന്നു ചെല്ലണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് അതിനകത്ത് വേണം എങ്ങനെയാണ് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സാഹചര്യം എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനെ ഈ വൈദ്യുതി നൽകുന്ന തരാണ് കെ എസ് ഇ ബി ആണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റില് വൈദ്യുതി നൽകുന്നത് കെ എസ് ഇ ബി ആണ് അപ്പൊ വൈദ്യുതി പരിപാലനം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കട്ടിൽ ചാർജ് നൽകുന്നതും വൈദ്യുതി അത് ആ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയക്ക് നൽകുന്നത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയാണ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ പഞ്ചായത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റികളാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടത് അപ്പൊ സർക്കാർ തന്നെ ഈ മെയിൻറ്റനൻസ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടൊരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ആ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ ഉത്തരവ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അല്പം നിയമം പഠിക്കാം ഇതുമായിട്ടുള്ള അല്പം നിയമം ഒന്ന് പഠിക്കാം വൈദ്യുതി സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റി മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഈ റെഗുലേഷൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൾ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈൻസ് ആൻഡ് അപ്പാറ്റ് ഷാൻ ബി ഓഫ് സബ്ഷൻ റേറ്റിംഗ് ഫോർ പവർ ഇൻസുലേഷൻ ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഓഫ് സബ്ഷൻ മെക്കാനിക് സ്ട്രെങ് ഫോർ ദ ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ വിച്ച് ദ മേ ബി റെക്കോർഡ് ടു പെർഫോം അണ്ടർ ദ എൻവയോൺമെന്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഇൻസുലേഷൻ and shall be constructed installed protected worked and maintained in such manner to ensure safety of human beings animals and property ivada oru kaaryam sadhikkya safety of human beings and animals and property ee oru sambhavam adhayathu manushinde manush mrugangalude pinne bandhapetta property sattu vagalude samrakshanam safety surakshitam urappu varthikondu venam 
വൈദ്യുതി പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് നോ പേഴ്സൺ ഷാൾ വർക്ക് ഓൺ എനി ലൈവ് ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ലൈൻ ഓർ അപ്പാരറ്റസ് ആൻഡ് നോ പേഴ്സൺ ഷാൽ അസിസ്റ്റ് സച്ച് പേഴ്സൺ ഓൺ സച്ച് വർക്ക് അൺലസ് ഈസ് ഡെസിനേറ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ബിഹാവ് ആൻഡ് ടേക്സ് ദ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അതായത് ലൈവ് വയറിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കയറി വർക്ക് ചെയ്യരുത് അൺലസ് ഹീസ് ഓതറൈസ്ഡ് അവനതിന് പിന്നെ അവനതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ മാത്രം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ഒന്ന് റെഗുലേഷൻ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ആ സർക്കാരിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണം എന്നാണ് ആ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് താഴോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയർമാനായിരിക്കണം വർക്കിനൊരു സൂപ്പർവിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വർക്ക് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്ന് ആ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ട് വായിച്ച നോ ഇലക്ട്രിക് ഇൻസുലേഷൻ വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അഡീഷൻസ് ഓൾട്ടറേഷൻസ് റിപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസുലേഷൻസ് എക്സെപ്റ്റ് സച്ച് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംസ് ഫാൻസ് ഫ്യൂസസ് സ്വിച്ചസ് ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആസ് ഇൻ നോ വേ ഓൾട്ടേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ക്യാരക്ടർ shall be carried out upon the premise of or on behalf of any consumer supplier owner or occupier for the purpose of supply to such consumer supplier owner or occupier except by an electrical contractor licensed in this behalf by the state government state government in e license kodukkan uttaravatha petta authority ennu parayunnathu state government inde kerala state electricity licensing board aanu ആ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ മാത്രമേ അത് ആ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവൂ എന്നാണ് ഈ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആൻഡ് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് അതായത് അതിനൊരു സൂപ്പർവൈസറും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുകൂടാതെ ആൻഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഹോൾഡിംഗ് എ പെർമിറ്റ് ഇഷ്യൂഡ് ഓർ റെക്കഗ്നൈസ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി ഇതൊരു വയർമാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ സൂപ്പർവൈസർ വയർമാൻ എന്നിങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഡൗട്ട് വരുന്നത് ബൾബ് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലേ എക്സെപ്റ്റ് സച്ച് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംസ് ഫാൻസ് ഫ്യൂസസ് സ്വിച്ചസ് ആ ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വോൾട്ടിൽ കൂടാത്ത ആൻഡ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ആസ് ഇൻ നോ ബി അൾട്ടേസ് ഇറ്റ്സ് കപ്പാസിറ്റി ഓർ ക്യാരക്ടർ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് മാറ്റണമെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിലെ പോസ്റ്റിൽ കയറി ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ബൾബ് മാറ്റി അത് ബന്ധപ്പെട്ട പണി ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഇത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ പറയുവാൻ പറ്റത്തില്ല ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു വരും ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി കയറാം ഇതാണ് സർക്കുലർ ഈ സർക്കുലർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു സർക്കുലർ ആണ് ആ സർക്കുലറിൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ റിപ്പയറും മെയിൻ്റനൻസും സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ആ ഉത്തരവിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിപ്പയറും മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമാണ് പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലത് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെയാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിപ്പയറും മെയിൻ്റനൻസ് മാത്രമാണ് ഇത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളുടെ തെരുവുകളക്കുകളുടെയും അല്ലാതെയുള്ള തെരുവുകളക്കുകളുടെയും പരിപാലനത്തിനായി അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ആന്റുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് നൽകുകയും ഇവയുടെ കമ്പനി ചാർജ് സംയുക്തമായോ കരാറിലെ വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്
ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു നിയമം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതും ഇതിന് ബാധകമായ ഒരു നിയമമാണ് അല്ലെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇനി താഴോട്ട് നോക്കി ക്ലോസ് ഇ കരാറുകാരന് ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ അതായത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സഹകരണത്തോടെ വേണം ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അണ്ടർലൈൻ പോയി ചെയ്ത പോയി നോക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കണം ഈ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ജീവനക്കാർ ശരിയായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ഇറത്തിങ് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ഈ അപകടം നടന്ന കേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ലൈനിൽ കയറുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പോൾ വിശദീകരിച്ച പോലുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാളോ അയാളുടെ സ്റ്റാഫോ ആണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് എർത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും ഉണ്ട് അടുത്തത് കരാറുകാരൻ സൂപ്പർവൈസറി ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഓരോ കോഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കാം അവിടെയും വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ അന്നേരം എന്താ പറഞ്ഞത് സൂപ്പർവൈസറി ലൈസൻസ് ഉള്ള കരാറുകാരൻ ഓക്കെ താഴോട്ട് നോക്കും ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ യോഗ്യതയും വൈദഗ്ധ്യവുമുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കരാറുകാരൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളും മരണങ്ങളും എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കണം ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളെ ഈ വർക്ക് എടുക്കാവൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ട് ഏത് ലൈസൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആൾ കൃത്യമായിട്ട് ആയിരിക്കണം ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ഇനി കരാറുകാരൻ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആള് ഇനി അടുത്ത തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് കരാ തകരാറുകൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്തോ ഈ വൈദ്യുതി സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വർക്ക് ഒരാൾ ചെയ്യുകയും അതുവഴി അപകടം നടക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധപ്പെട്ട അപകടത്തിന് ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ കെ എ സി ബി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉത്തരവാദിയല്ല നിയമങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഗതങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഈ ഓർഡർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരും ശരിക്കും ഈ അപകടം നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അപകടം നടന്നത് ഏത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാവൂ അപ്പൊ ലൈസൻസ് ഉള്ള ആളിനാണ് ഈ വർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടിയത് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷനിലോ പഞ്ചായത്തിലോ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു കേസിൽ തന്നെ ഈ വർക്ക് കൊടുത്തത് ഒരു സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ആ സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അയാളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ അയാൾ ഒരു രേഖ സമർപ്പിച്ചു എന്താണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഈ വർക്ക് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഈ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവർ ഈ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അവന് വൈദ്യുതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ വർക്ക് കൊടുക്കാവും ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കരാറുകാരൻ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സൂപ്പർവിഷൻ വേണം കെ എ സി ബിയുടെ സൂപ്പർവിഷൻ വേണം സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യണം ലൈൻ എർത്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ അവിടെ ഉള്ള ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവനെ പോസ്റ്റ് കയറ്റി അവൻ അവനെ അവന് സ്റ്റാഫായിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് പോസ്റ്റ് കയറ്റി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റിയ കാര്യങ്
അതായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവരില്ലേ അവർക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തേ വർക്ക് കൊടുക്കാവൂ അപ്പോ അവിടെ മുതൽ നിയമം തെറ്റിക്കിടക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഇതിന്റെ അകത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കാവൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കും കൂടെ വരണം പഞ്ചായത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂടെ വരും നാച്ചുറലി വരും സാധാരണ ഒരു വൈദ്യുതി അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ ഓർഡറും വായിക്കും പക്ഷെ ഈ ഓർഡർ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരാണ് ഈ വർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇനി അപകടം കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കെ എസ് ഇ ബി സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഒരാൾ പോസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം കെ എസ് ഇ ബി വരും അപ്പൊ നിഷ്പക്ഷമായിട്ടൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കാരണ സഹിതം നോക്കുമ്പോഴ് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വരാം കരാറുകാരന് ഉത്തരവാദിത്വം വരാം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം വരാം ഈ നിയമം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടാണോ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് മെയിൻ്റനൻസുകൾ നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല ഈ ഓർഡർ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് അതനുസരിച്ച് നടപ്പാക്കണം അപ്പോ ഞാനിത് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് എന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന നല്ലവരായ ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ അപകടത്തിൽ പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സഹോദരനോ നമ്മുടെ പിതാവോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഡെയിലി ജീവനത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും ആയില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് തരുന്നു പോസ്റ്റ് കയറുന്നു പോസ്റ്റ് കയറിയിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പടം തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഇതിൽ കാണുന്ന ആ അങ്ങനെ ലൈന് കയറി വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനില്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു സൂപ്പർവിഷൻ ഇല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്തോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല ചിലപ്പോഴ് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈൻ ആയിരുന്നു അവന് അത് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് കാണും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഫ്യൂസ് ഇളക്കി മാറ്റി കാണും പക്ഷെ അവൻ ഇതിന്റെ ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഫേസ് കൊണ്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിലായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ആ പാവപ്പെട്ട അവൻ അതിന് ഉത്തരവാദി ആണ് അവന്റെ അവന് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത പല കേസിലും അത് ഇതുമായിട്ട് വൈദ്യുതിയുമായിട്ട് വളരെ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നില്ല ലൈസൻസ് ഇല്ല ഒരു വയർമാൻ ലൈസൻസ് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ അപകടത്തിൽ പെട്ട് മരണപ്പെട്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ സെൻട്രൽ സിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങളും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാനലിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോകളിൽ ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുക കൂടുതൽ നല്ല വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമയോടു കൂടി ഒരു കൂടുതലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു